Hello, my dear students of class fifth. Welcome to the English class. Okay, uh, children. In the last class, we saw a wonderful story named Gulliver's Travels. Okay, so uh, I'm going to use uh, Hindi also. हमारे साथ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो मैं साथ साथ हिंदी में मीनिंग भी बताती जाऊंगी ओके सो पिछले क्लास में हमने देखा था गुलवर इज अ सेलर है ना वो एक सेलर है नाविक है सो व्हेन द शिप कम्स नियर अ लैंड जब शिप जो है एक जमीन के पास आता है इट्स अ स्मॉल आइलैंड आई थिंक ओके जब उसके पास आता है तो द कैप्टन जो जहाज का कप्तान है हिट आस्ट दम आस्ट द क्रू जो शिप में काम करने वाले लोग हैं एंड गलीवर इज वन ऑफ दम तो गलीवर इज वॉज इज ऑल्सो क्रू तो इनको कहता है कि आप जाकर के उस जमीन में जाइए और वहां से अगर पानी मिले तो ले आइए सो दे कैरी द वेसल्स जो जो बर्तन है वो ले जाते हैं सो दैट दे कैन इफ दे गेट वाटर दे कैन ब्रिंक द वाटर एंड ऑल द क्रूज दे गो हियर एंड देर वो सारे सब जगह ढूंढते हैं बिकॉज द लैंड वॉज बैर एंड वो एकदम उजड़ा हुआ जाता था वहाँ पर कुछ भी पेड़ पौधे नथिंग वॉज देर नो नो प्लान नो ट्रीज नो बडी वॉज लिविंग देर इट सिम्स सो गल वॉट ही वॉट ही ही गोज लिटिल मो फर्दर है ना वो थोड़ा कुछ आगे बढ़ जाता है देखने के लिए शायद कुछ और मिल जाए बट वेन ही टर्स बैठ जाओ नीचे पीछे वो कुछ देखता है तो वो कहीं आता है कि नो बडीज देर एंड वेन ही सीज देर क्या देखता है That all the crews are running and they are sitting on the boat. छोटे बोट में लोग शिप से उतर के बोट में आते हैं और बोट से उतर के उस जमीन पर जाते हैं वेन ई टर्स वे जब घूम करके देखता है तो देखता है कि उसके सारे साथ ही जो है ऑल हिज क्रू फेलोज दे आर रनिंग टूवर्ड्स द बोट एंड दे आर रोइंग द बोट एज फास्ट दे कैन वो इतने जोर से नाव को खे रहे थे एकदम जी जा लगा के और क्या देखा उसने वॉट इज ऑफ अंट मैन घुटने तक ही था दॉटर दी वॉटर वॉज ओनली अपनी सो टॉल दैट मैन वॉज बट फाइनली वॉज ट्राइंग बट दो वो जो जितने लोग थे क्रूज थे वो सारे के सारे चले गए ऑल द क्रूज एंड टू एंड गुलवर तो गुलवर जो अपनी जान बचाने के लिए चला जाता है एंड ट्राइज टू रन इन द माउंटेन जब उस माउंटेन एरिया में जब जाता है हिल में जाता है तो इट्स अ पैडी एरिया वहां पर फसल उतर रही है बारी की जो है जिसे आप जौहर कहते हैं उसका खेत है उसके लोगों में ऐसा बना हुआ है एंड ई ट्राइज टू हिज रनिंग सडनली जाकर के छुपने को देखता है ट्राइज टू हाइड इन सेल्फ बिटवीन द हेजेस जो ऐसे पेड़ की जैसे छोटे छोटे झाड़ लगा कर घना घना बनाते हैं जैसे रेलिंग जैसे बन जाता है हेजेस था तो उसके बीच में वह जगह देख रहा था कि चाहे वो ताकि उसे पार हो जाए देन वॉट इज इज दैट मैन जॉइंट मैन इज कमिंग अक्रॉस टू टूवर्ड्स हिम यू नो एक और एक जॉइंट आदमी राक्षस आदमी जो उसकी तरफ आ रहा है तो वो घबरा जाता है अब वो चढ़ना चाहता है जो सीढ़ी है इट्स लाइक स्टेप 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 है ना जो हिल है वहां पे स्टेप स्टेप बनी हुई है तो वो उसमें चढ़ना चाहता है वो तो इतना ऊंचा है सो हाई सो हाई ही वॉज नॉट एबल टू सो दैट्स वाई ही वॉज ट्राइंग टू गो इन बिटवीन दैजेस इसलिए वो वो हेजेस के बीच में घुसना चाह रहा था बट फाइनली द अदर फार्मर दे आर ऑल फार्मर जो मॉन्स्टर्स हैं दे आर ऑल फार्मर्स ही कैचेस हिम उसे उठा लेता है और उसको ऐसे देखता है एंड ही इज लुकिंग एट एम एंड ही इज फ्राइटेड दर अदर जाता है गलीवर इज सो फ्राइटेड and then finally what he does he puts him down and he screams loudly wo kisi ko awaaz deta hai and what happens similarly more men come aur aur us jaise aur kaafi log aa jate hain and what they do they slowly they put him down they they so niche zameen mein rakhte hain and they all sat down what they they do they all of them they literally they they sat down why to see Gulliver closely, Gulliver को एकदम बगल से देखने के लिए करीब से देखने के लिए वो सब नीचे हो जाते हैं एंड पुअर गुलीवर इज गुलीवर इज सो फ्राइट एंड वॉट इन डस ही गोज फॉरवर्ड ही कम्स बैकवर्ड ही गोज फॉरवर्ड ही टेक्स ऑफ इज हैप एंड ही डज लाइक दिस वॉट इज दैट किसी को जब हम रेस्पेक्ट करते हैं ही वॉज बाउइंग एंड रेस्पेक्टिंग एंड सो गुलीवर वॉज ट्राइंग टू से लाउडली इन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस 
यू नो वो अलग अलग भाषा में बता रहा था उनको बताना चाहता था कि वो कौन है क्या है बट इट वॉज ऑल वेन दे कु नॉट हियर उनको सुना ही नहीं दे रहा था कोलीवर की जो आवाज है कोलीवर की जो आवाज है सुना ही नहीं दे रहा था एंड वॉट डिड इट दैट फार्मर He took him to his house. वो आपसे गले गले को अपने घर ले गए और and then what happens? He keeps them on a table, है ना टेबल में रखता है and he is about to have dinner, ठीक है वो डिनर करने जा रहे हैं so let's see what happens, okay? और वो क्या करता है वॉट इज डज इज ही कीप्स गलव इन वन प्लेस ऑफ द टेबल टेबल के एक 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 सिरे पर गलवर को रख देता है उसकी बात क्या होता है लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट ओके सो डिनर वाज ब्रॉट इन अ डिश डिनर जो है रात का जो खाना डिनर है वो एक डिश में लेकर आया गया एक बर्तन में ले आया गया टेन फीट इन डायमीटर उस डिश का जो डायमीटर था वो दस मीटर दस मीटर था ये देखिए डिश तो गोल होगा राइट द डिश डिश वॉज सर्कुलर डायमीटर मीन किसी भी सर्कुलर चीज का इस एंड से इस एंड का जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड डायमीटर ओके व्यास कहते हैं इसे हिंदी में आप देख सकते हैं ये गोल कोई भी गोल आकृति की जो एक सिरे से दूसरे सिरे की जो डिस्टेंस है दूरी है उसे व्यास कहते हैं और इन इंग्लिश इसे डायमीटर ओके सो वॉट वॉज दाउ मच वॉज द डायमीटर वो जो बर्तन के सामने दिया गया था वो बर्तन जो थी टेन फीट चिल्ड्रन दस फीट छ फीट की तो दरवाजा होती है अपने घर की दरवाजा राइट ये हाउस जो इज नियर अबाउट सिक्स फीट तो आप सोचोगे दस फीट डायमीटर हाउ बिग कितना बड़ा सा बर्तन था होगा ओके राइट द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड क्रम्बल्ड मीन्स तोड़ना सम ब्रेड कुछ ब्रेड उसने तोड़े किसने फार्मर्स वाइफ ने फार्म की पत्नी ने किसान की पत्नी ने हु फार्मर मीन्स द जॉइंट मैन ओके ओके द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस डेड बिफोर मी उसने कुछ ब्रेड तोड़े और मेरे सामने रख दिए इन द मिडल ऑफ द डिनर जब डिनर में खा रहा था उसके बीच में I heard a noise. मैंने एक आवाज सुनी बिहाइंड मेरे पीछे I heard a sound. Noise, sure. It was the purring of a cat. Purring means purring of a cat. Purring is a sound the cat makes when it is very happy or contented. परिंग जो है जो बिल्ली जो है एक तरह का एक अजीब सा आवाज निकालती है और ये आवाज तब निकालती है जब वो बड़ी या खुश होती है या मस्त रहती है ओके परिंग तो गलवर्ड साउंड ऑफ परिंग ऑफ कैट ठीक है कैट के पर जो आवाज है एक अजीब सी आवाज निकलती है दैट साउंड गलवर हर्ड ओके इट वॉज द परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज टेन टाइम्स Larger than an ox. Oh my God! Cat कितना बड़ी थी बिल्ली जो है कितनी बड़ी थी एक ox जो है जिसे हम बैल कहते हैं या साढ़ भी कहते हैं साढ़ से जैसे उसके दस गुना बड़ी थी ओके दैट बिग वॉज द कैट इतनी बड़ी कैट थी ओके दैट वॉज टेन टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स एक ऑक्स जो होता है बैल जो होता है कितना बड़ा होता है दस बैल को अगर आप मिला लोगे तो उतनी बड़ी बिल्ली दैट बिग वॉज क्या ओके द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग है स्ट्रोकिंग आपने पढ़ा है रिपेनिकल स्ट्रोक हिज बियर्ड राइट हाँ धीरे से सहलाना राइट ओके तो द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग है फार्मर की जो वाइफ थी जो किसान की जो वाइफ थी पत्नी थी वो बिल्ली को क्या कर रही थी ऐसे धीरे धीरे इसके ऊपर हाथ फैला रही थी या सहला रही थी ओके वेल द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग द कैट ऑन दिस कैट वॉज टेन टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स एक ऑक्स जितना बड़ा होता है एक सांड या बैल जितना बड़ा होता है उससे दस गुना ज्यादा बड़ी थी ये बिल्ली और फार्मर की वाइफ जो है वो उसे स्ट्रोक कर रही थी ऐसे धीरे धीरे सहला रही थी 
देन एंटर्ड एंटर्ड यानी कि प्रवेश करना अंदर आना देन एंटर द फार्मर्स वन ईयर ओल्ड सन तब कौन आया किसान जो है फार्मर जो है उसका एक साल का बेटा अंदर आया या एंटर्ड प्रवेश किया एंटर्ड द फार्मर्स वन ईयर ओल्ड सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी एक महिला के हाथ में वह बच्चा था वो आया अंदर ओके ऑन सी मी द चाइल्ड ग्रैंड मी फ्रॉम द टेबल मुझे देखते ही बच्चे ने मुझे लपक लिया सडनली टू टैक्स सडनली ओके ग्रैंड मी मुझे पकड़ लिया एंड पुट माई हेड इन टू हिस्स माउथ और उसने ऐसे मुझे ऐसे पकड़ा टेबल में और मेरे हेड को अपने मुंह के अंदर डाल दिया सो वेन द चाइल्ड सॉफ गलवर वॉट द चाइल्ड द चाइल्ड ग्रैंड गलवर एंड ट्राई टू पुट गलेवर हेड टू इट्स माउथ ठीक है वो अपने उसने गलीवर को पकड़ा और वो गलीवर को सिर गलीवर का जो सर है वो अपने मुंह के अंदर डालने लगा I shouted so loudly, मैं इतनी जोर से चिल्लाया that the baby dropped me. मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि the child dropped me. उसने मुझे छोड़ दिया या गिरा दिया. Okay? I would have broken my neck. मैं अपना गर्दन तोड़ देता था. If the mother had not held her apron under me, अगर उसकी मम्मी अगर अपना कपड़ा का जो apron है एप्रिल ने चिल्ड्रन डू यू नो वॉट इज एप्रिल आपने देखा हो गया मम्मा लोग जो है दे वेर दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक ना देखा है दर इज यहां से बेल्ट बंधा होता है यस काम करने के समय हम लोग पहनते हैं दैट इज कॉल्ड एप्रिल एंड सब पीपल दे मेक इट वेरी ब्यूटिफुल लगता है सुंदर से होता है ओके तो वॉट द वॉट द मदर डेर मदर वॉट शी डिट इमीडिएटली शी हेल्प द एप्रिल लाइक दिस उसकी मम्मी ने क्या कर अपना एप्रिल जो है उसको ऐसे पकड़ लिया अपने कपड़े का जो भाग था लाइक दिस दिस इज एप्रिल शी हेल्प लाइक दिस ओके एंड वॉट आर नहीं तो अगर उसकी माँ अगर एप्रिल नहीं पकड़ती तो गली वर्ग का क्या हो जाता नेक जो है गला जो है वो टूट जाता लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड लेटर यानी कि बाद में उसने क्या किया उसने मुझे अपने बेड में अपने बिस्तर पर मुझे रख दिया एंड कवर्ड मी और मुझे ढांक दिया मुझे ढांक दिया किसे विथ अ क्लीन वाइट हैंडकर्ची और उसने क्या किया मुझे अपने एक साफ सुथरे हैंडकर्च जो रूमाल थी उसने मुझे कवर कर दिया ठीक है आई स्लेक्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम मैं सो गया और अपने घर वा घर के बारे में ये सब सपना देखने लगा माय वाइफ एंड माई चिल्ड्रन मैं सपना देख रहा था सो करके अपने बच्चों और अपनी बीवी के बारे में मैं सो गया सपन देखते देखते ओके लुक इट वाई चिल्ड्रन बिकॉज यू वो सो वरी है ना जब आप अपने घर से कहीं एकदम दूर चले जाते डायरेक्शन में न्यू प्लेस Won't you miss your family? कि आप अपने फैमिली को मिस नहीं करोगे yes, आप, आपको अपने सारे लोग याद आएंगे राइट सो दैटर गले वे तो मैं कहा जाइंट्स के देश में आ गया हूँ एंड ही स्लेक्ट ड्रीमिंग ऑफ हिज फैमिली एंड दिस चिल्ड्रन दिस स्टोरी हैज बीन एडेप्टेड फ्रॉम जॉनथन सिफ्ट गलेबल्स ट्रेवल्स जॉनथन सिफ्ट ने ये सुंदर कहानी लिखी है और एक बड़ी बहुत बड़ी कहानी है उस कहानी में से छोटा सा अंश लेके रखा आपके लिए दिया गया ओके इट्स अ वेरी बिग लॉन्ग स्टोरी सो आई एम दैट लॉन्ग स्टोरी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट स्टोरी हैज बीन गिवन फॉर यू ओके और चिल्ड्रन नाउ वी सी द न्यू वर्ड्स ओके और चिल्ड्रन लेट्स सी द न्यू वर्ड्स ओके बेलोइंग बेलोइंग द मीनिंग ऑफ बेलोइंग इज वेरी लाउड नॉइज बहुत ज्यादा बहुत ऊंचा शोर दैट इज कॉल्ड बेलोइंग ओके लेट्स वर्ड इज इनहेबिटेंट्स इनहेबिटेंट्स मींस ऑक्युपेंट्स यानी कि जो जो 
किसी एक जगह पर रह जाते हैं या उस स्थान को ले लेते हैं जो ऑक्यूपाई कर लेते हैं जो लोग ऑक्यूपाई कर लेते हैं दे आर कॉल्ड ऑक्यूपेंट्स ठीक है ओके बैरन बी ए आर आर ई बैर बैरन मीन्स लैंड विथ नो वेजिटेशन ऐसा जमीन जहां पर कुछ नहीं उगता हो ओके कोई पेड़ पौधे नहीं होते बैर एकदम उजाड़ ठीक है नेक्स्ट एस्टॉनिशमेंट एस्टॉनिशमेंट मीन्स ग्रेटली सरप्राइज बहुत ही ज्यादा आश्चर्य होना दैट इज कॉल्ड एस्टॉनिशमेंट एंड वर्ड इज क्रम्बल क्रम्बल ब्रेड क्रम्बल किया था थोड़ा था यस yes. क्रम्बल मीन्स ब्रोकन इन टू पीसेस छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना दैट इज कॉल्ड क्रम्बल एंड द लास्ट वर्ड इज ग्रैब मैंने अभी बताया ग्रैब मीन्स पिक सडनली अचानक से लपक लेना सडनली मैंने पिकअप अचानक से आप किसी चीज को उठा लेते हो दैट इज कॉल्ड ग्रैब ओके सो बेलोइंग वेरी लाउड वॉइस सॉरी बेलोइंग मीन्स वेरी लाउड नॉइस इनहेबिटेंट मीन्स Occupants, barren means land with no vegetation. Astonishment means greatly surprised. Crumbled means broken into pieces. And grab means pick suddenly. Well, children, uh, on to the reading is fun, okay? Because just now we read the text, okay? So based on the text, here are some questions. Let's read those questions. Question number one is why did the captain send the men to the land? Captain ne un logo ko zameen par kyun bheja tha? Why did he send? Remember sir to bring water you know to fetch water right? So we'll write the answer okay? The captain Check out the spelling of the children. The captain sent sent the men, or you can say the crew, the men to the land. I mean, is he bheja to the land to fetch water? F T C H. To fetch water, पानी ले आने के लिए कैप्टन ने उन लोगों को भेजा लैंड में जमीन पर भेजा क्वेश्चन नंबर टू वाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप ये जो सारे लोग थे वो क्यों एकदम जल्दी करके शिप की तरफ जाते वाई वेन रिमेम्बर चूडन वी रेड जिस नाउ इन द लास्ट क्लास बिकॉज वेन गलवर Back, जब वो पीछे घूमता है एंड सडनली सीज ऑल द मैन रशिंग टूवर्ड्स द शिप है ना दे वर सिटिंग ऑन द बोट एंड दे वर रोइंग द बोट यू नो एज फार दे कुड व्हाई बिकॉज दे सो अ मॉन्स्टर कमिंग टूवर्ड्स देम है ना उन्होंने देखा कि एक राक्षस जो है वो उनकी तरफ आ रहा था ओके लेट्स राइट आउ ओके नाउ विल स्टार्ट द आंसर द मैन फ्रॉम द मैन The men rushed back. Rush will become rushed. Okay, rushed back to the ship. To the ship. जहाँ से इतना बेड़े में भंडराते हुए भागे. Because. Because. Because they saw a monster, that the rakshas. They saw a monster coming towards. Unki taraf coming towards them. Unki taraf aara tha. Unne dekha. Okay. So let's read out this answer once again, children. Why did the uh, why question is why did the men rush back to the ship? ये जो जितने भी लोग थे जो जितने भी लोग मनुष्य के वहाँ पे वो क्यों शिप की तरफ दौड़े? Answer is the men rushed back to the ship 
बिकॉज दे सॉ अ मॉन्स्टर कमिंग टूवर्ड्स दैम उन्होंने देखा कि एक मॉन्स्टर एक दैम की जो है उनकी उनकी तरफ टूवर्ड्स दम की तरफ आ रहा था ओके लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी नंबर थ्री चूज द करेक्ट आंसर देर आर टू थ्री ऑप्शन दे ठीक है आपके लिए दो तीन आंसर दिए गए हैं आप उसे चूज करना आपको उनमें से चुनना है को भी सही उत्तर पर चुनना है ओके नेक्स्ट रेड डना होगा द जॉइंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज वो जो दैत था उसने एक रीपिंग हुक पकड़ रखा है यू कैन सी द रीपिंग हुक ठीक है फसल काटने के लिए एक हुक जैसा होता है उसने पकड़ के रखा था बिकॉज क्योंकि अपवाज ही वॉज फाइटिंग विद दी अदर जॉइंट वो दूसरे जॉइंट के साथ फाइट कर रहा था टू ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉन वो जो फसल था उसको रीप करने जा रहा काटने जा रहा था काटने जा रहा था सी ही वॉन्टेड टू फाइट एन गलीवर वो गलीवर को डराना चाहता था विच वन इज करेक्ट द जाइन कैरी डर रिपिंग हो बिकॉज क्या कर रही थी फसल काट रही थी राइट नियर दी वॉन्ट टू रीप बिकॉज ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉन सर दिस इज नंबर टू इज करेक्ट ओके उन्होंने गलेवर को नीचे जमीन पर रख दिया बिकॉज क्योंकि एक दे हैड नेवर सीन ए ह्यूमन बिफोर उन्होंने कभी किसी आदमी को देखा ही नहीं था ऐसे मनुष्य को देखा नहीं था बी दैट इज नंबर टू दे थॉट ही वॉज अ डॉल उन्होंने सोचा कि वह एक तो गुड़िया है सी दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन उन्होंने इतना छोटा आदमी या मनुष्य कभी नहीं देखा था मनुष्य है उसको उन्होंने कभी नहीं देखा सो दर्ड आंसर इज करेक्ट ओके थ्री गलीवर बॉस गुलीवर था क्या था गुलीवर क्या था अ फार्मर किसान था अ सेलर एक नाविक था अ डॉफ बोना था अ जॉइंट एक बहुत बड़ा राक्षस वॉट वॉज गलीवर गलीवर वॉज अ सेलर व एक नाविक था ओके ओवर टू लेट स्टॉक रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली चिल्ड्रन यू हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली ओके द जॉइंट फार्मर्स वॉइस वॉज एज लाउड एज अ बेलोइंग ट्रॉम्पेट यानी कि वो जो जॉइंट फार्मर था उसका जो आवाज था वो बहुत ही शोर बहुत ज्यादा शोर वाला और कैसे शोर था ट्रॉम्पेट यानी कि बिगुल का जो बहुत जोरदार आवाज होता है उसकी आवाज बिल्कुल वैसे थी और या फिर द जॉइंट फार्मर्स वॉइस वॉज एज लाउड एज थंडर द वॉइस हैज बिन कंपेयर विद टू थिंग्स एक तो बेलोइंग ट्रॉपेट बोला है और शोर बचाने वाले जो बिगुल है उस जैसी आवाज थी एंड द सेकंड सेंटेंस इज गिवन दैट हिज वॉइस वाज एज लाउड एज थंडर गर्जन गर्जने की आवाज जैसी थी ठीक है सो उसकी आवाज को दो अलग अलग तरीके से बताया गया किसके जैसी थी हाउ इट वाज इट रिजम्बल लाइक बेलोइंग ट्रॉपेट एंड हिज वॉइस रिजम्बल लाइक थंडर ओके वेन समथिंग इज वेरी कोल्ड जब कोई चीज बहुत ठंड होती है ठंडी होती है वी से इट एज कोल्ड एज आइस तो हम उसे क्या बोलते अरे ये तो आइस जैसी ठंडी है है ना दिस इज बिकॉज आइस इज वेरी वेरी कोल्ड और हम ऐसे इसलिए कहते हैं क्योंकि आइस जो है बहुत ही बहुत ही ज्यादा ठंडी है ओके नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी है पूरी करनी है Use the words given in the box. और बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं आपको इन वर्ड्स की सहायता से यू हैव टू कंप्लीट दिस ओके नाउ आई जस्ट गोइंग टू रीड आउट ओके फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड आउट द वर्ड्स दैट आर रिटर्न इन द बॉक्स ठीक है इस बॉक्स में जो शब्द दिए हुए मैं इनको पढ़ रही हूं रेड स्लो ब्लैक जेंटल वॉ स्ट्रॉन्ग Sweet, light, white. Okay. Now on to these sentences. Now let's see. हम देखेंगे इन सारे शब्द में से कौन सा शब्द यहां पर एक 
एकदम ठीक आता है या ठीक बैठता है एज डैश एज अ फेदर फेदर यानी कि पंख ठीक है किसके जैसे पंख एज एज रेड नो एज स्लो एज ब्लैक नो एज जेंटल नो एज वॉम नो एज स्ट्रॉन्ग नो एज स्वीट नो एज लाइट लाइट यानी कि हल्का तो वी आर गोइंग टू राइट एल आई जी एच टी एज लाइट एल आई जी एच टी एज लाइट एज अ फेडर और राइट नाउ ऑन टू दिन सेंटेंस एज डैश एज अ टॉक्टर्स वेल एज डैश एज अ टॉक्टर्स यानी कि कछुआ कछुए जैसा डैश As red as a tortoise, no. As slow, yes. As slow, tortoise is very slow. वो बहुत धीरे चलता है. तो हम कहते हैं ना, अरे क्या कछुए की तरह चल रहे हो? That means slow. As slow as tortoise. Next is as dash as honey. यानी कि शहद, शहद जैसा dash, शहद जैसा what? Black, काला, no. Gentle, no. Warm, no. Strong, no. Sweet, of course. Mita, as sweet, as sweet. Let's write down. As W E E T, sweet. Okay, as sweet as honey. Next, as dash as snow. Snow, yani ki ice jaise. As ice kya sa hota hai? Red, slow, black. Gentle, warm, strong, sweet, light, white. Yes, suffered. All right. Let's write down white as white. W h i t e white as white as snow. Next one as dash as an ox. Ox just a dash. Ox is like a bell. Bell is what it is. Check out the words: red, slow, black, gentle, warm. Strong, yes, strong. As strong as an ox. Okay. Next is as dash as night. रात कैसी होती है? काली होती है ना? Yes. So as black, as black as night. एकदम रात जैसी काली. Okay. On to the next one. As dash as a rose, as red, red, gulab, jaisa gulab. Okay. And next word is as dash as a toast. Kaise jaisa toast? Toast. Aapne bread cut us khaya hoga. As warm, warm. Okay. As warm, W A R M. As warm as a toast. Okay. Let's read our children. These are similes. Okay. When we compare things with other things, they are called similes. Okay, so let's learn. As light as a feather, as slow as a tortoise, as sweet as honey, as white as snow, as strong as an ox, as black as night, as red as rose, as warm as a toast. Well, children, let's use the same expressions. Okay, जो अभी हमने किया है, we use those same expressions. Okay. Use the above expressions to complete the following. Have we have learned as white as snow, as uh, black as night, and right? and then what? As red as rose. Okay. So let's read all this. Number one, the old man's hair is as white dash. The old man's hair is as white as snow. Let's write down as white as. No, S N O W. Okay. All right. Next number two. His feet were as cold. Dash. His feet were as cold as ice. As ice. Ice. Does it? Thirty three. I C E ice. Okay. Next number three. The newspaper boy was as slow. Dash in delivering the papers. Newspaper boy, जो वो इतना slow था paper बांटने में, कितना slow था? As slow as what? Tortoise. Okay. 
okay as totus t o r t o i s e as low as totus in delivering the paper and number 4 i felt as light dash after exercising exercise karne ke baad vyayam karne ke baad mujhe itna halka laga jaise ki like as as light as feather i felt as light as feather f e a t h e r feather okay let's read off the old man's hair is as white as snow his feet were as cold as ice the newspaper boy was as slow as tortoise in delivering the papers Number four, I felt as light as a feather after exercising. So children, that's all for today. We are going to see the rest of the exercise in the in our next class. Okay, bye bye.